Drop it. Hi, I'm Laura Brindakis from BSE2 B Mathematics. At kung bago ka lang sa YouTube channel na ito, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated. We've been asked on the question, ano daw yung mga naging experiences namin during the online learning? And the experiences that I have encountered during this pandemic, especially on the online learning, is pretty much challenging yet exciting. What? Exciting kasi we all know that it is new for us, especially for me. And challenging because we all know that we are not prepared and we are just forced to adapt this kind of new curriculum. And mapapaisip ka na lang na maso survive ko ba to? Like kaya ko ba to? Kasi una pa lang may challenge na agad. Like ano yung gagamitin ko? Wala man akong tools like gadgets, like laptops, cellphones para sa online learning, especially internet connection. Alam naman natin na ang internet connection dito sa ating bansa ay hindi naman kabilisan compared sa other countries na kaya mag-accommodate ng ganitong learning. Pero naisip ko din na ang sayang naman ng taon kung ihihinto ko ito. Kasi yung mga classmates ko, makakatapos na sila while ako nag-aaral pa lang. E eh, samantalang, wala din naman akong gagawin. Dahil mahirap din naman humanap ng trabaho dahil nga sa pandemic. So I decided na mag-enroll na lang kahit na alam namin mahihirapan kami. Then ayun na nga, nag-start na yung mga online class. At first, nakakatuwa, nakaka-excite kasi feeling social like sa mayayaman mo lang nakikita yung ganito. Then habang nagtatagal, di na pala nakakatuwa. Kasi na-realize ko na ang hirap pala. Like, basta survive ko ba to? Yung feeling na di mo na nga maintindihan yung discussion. Tapos, ang hina pa ng signal dahil sa hina ng signal. Tapos, ang ingay pa ng kapitbahay. <laughs> then, ayun na nga, nag-start na yung mga online classes. Sa una, nakaka-excite kasi feeling mo ang social mong tignan dahil mostly nakikita mo ganitong uri ng learning sa mga may kaya. Then, habang nagtatagal, marirealize mo na hindi na pala nakakatuwa. Kasi, ang daming interruptions like slow internet connections, noise, noise na hindi mo naman kayang i-handle dahil nga may sarili din naman buhay yung mga kapitbahay mo, di mo naman sila kayang patahimikin dahil lang sa nag-aaral ka. Kaya kapag may mga activity na pinapagawa, eh, hindi mo alam kung paano sisimulan kasi nga, hindi mo naman ganong naintindihan yung discussion. Tapos, mapapapost ka na lang ng note, hashtag no to online learning. Tapos, mag na pa sa mga dami na gawa and, eh, hindi mo naman ginagawa. Kasi mas pinipili mo pang mahiga at mag-scroll scroll sa Facebook. Pero one time, naranasan ko yung umiiyak ka habang tumatawa dahil siguro nagme-mental breakdown ka na dahil sa dami ng gawain. Like, gawain sa bahay. Tapos mga activities sa schools na sobrang dami ng pending kasi nga di mo ginagawa kaya natatambak. Matatawa ka na lang sa mga pinagagawa mo tas, and then in the end marirealize mo na sana pala ginawa ko na to para at least tapos na ako ngayon. Yung manghihinayang ka na lang sa mga oras na sinayang mo na hindi mo ginawa yung pwede mong gawin. Kaya hindi din naman kasalanan ng mga teachers kung bakit nai-stress tayo ng ganito kasi sa atin mismo, kasalanan natin kung bakit natatampak yung mga gawain. Sa mga inuuna natin na dapat hindi naman talaga o hindi naman kailangan unahin. But napansin ko, sa dami ng mga bad thoughts about online learning, meron at merong good. Ito nga yung 
Dahil sa online learning, nagkaroon tayo ng mas maraming oras para makasama yung ating family. And also, a self-discovery na din kung kaya ba nating makasurvive alone. Unlike sa face-to-face -face learning na andyan yung mga classmates and friends natin na kung hindi natin nag-iintindihan yung discussion, eh pwede natin guluhin. But now, nahihiya na tayo kasi alam din naman natin na pisin din naman yung tao. Na baka hindi niya din naman na-gets, kaya nahihiya tayong magtanong. That is why, mostly sa mga nagiging sagot natin sa mga activities, assignments na binibigay sa atin ng teachers ay nagiging dependent na on what we see on the internet. But, despite of all these negativities, we still find and look for a silver lining na magpatuloy at mangarap para sa ikagiginhawa ng ating